嘿，大家好，我是猪之鞋。我们一般在写电子邮件地址的时候，里面都会有一个这个符号。但你知道它是从哪里来的吗？早期台湾有很多人会叫它小老鼠，因为它一条很长的笔画，就像是老鼠的尾巴一样嘛。但是它正确的念法是 at， 就是英文 at 的意思。那它为什么会长这样子呢？其实目前有据可考的，最早出现 at 这个符号的是在1345年的一份马拿西编年史的保加利亚翻译文本中发现的。不过呢，根据语义，这个符号在当年其实不是用作 at 的缩写，而是 a m i n 也就是英文 payment 的意思。神奇的是呢，这个符号在接下来的两百年之内完全没有再出现过了。历史家也不知道到底这中间有没有人用过这个符号。而关于 at 这个符号的由来，其实还有很多说法。其中一种说法认为，这是中世纪时期的僧侣在复制经文的时候，为了节省时间而发明出来的一种缩写。它可以用来代表 at、toward、by、about。但目前这种说法呢，没有大量的文献可以来做证明。会这样子想，其实是因为另外一个符号 and and 这个符号其实是拉丁文 at 的缩写，代表 and 的意思。你看，它其实就是一个 e 跟 t 写在一起而已。另外一个例子是在圣诞节的时候，很多人都会把 Christmas 写成 Xmas， 其中的 X 就代表拉丁文的 G， 就是英文 Christ 的意思。这两个符号都是僧侣为了节省手抄经文的时间而发明的。但是 at 能不能套用这个说法呢？目前是没有大量的文献可以做证明的。到了2000年的时候，考古学家在一份1536年的佛罗伦斯商人书信里面发现了他大量使用 at 这个符号，用来当做一种度量衡的单位。这个单位是一罐的意思。容量大概是十三分之一木桶，这罐子呢是一种双耳罐，英文是 amphora。根据这些信件的发现者表示，这名商人很可能只想用 a 来代表双耳罐的缩写，而在 a 旁边加一个圈圈，其实只是当时的人很喜欢用的一种手写装饰而已，就像这个一样。The... 而他继续推论，很可能就是这些意大利商人在写收据的时候，顺便将这个写法给推广出去的。事实上，早在电子邮件出现之前，人们早就把这个符号拿来做商业用途了，大多是用来标注价格，比如说 twenty six bags of flowers at one dollar。这代表，如果你一次买二十六包面粉的话，那一包就是一块钱，所以总共二十六块钱。这也是为什么 at 这个符号最一开始会出现在电脑键盘上的原因，是因为商业上的普遍使用，是后来发明电子邮件的人选用了这个符号而已。至于为什么会选用这个符号放进电邮地址里呢？根据 email 的发明者表示，他当时找一个能够区分使用者名称和主机 host 的一个符号。他想找一个平常相对很少使用又绝对不会出现在人民里的一个符号。而且这个符号呢，在他当年所使用的作业系统里面并没有什么特别的意义，所以他最后呢就选用 at 这个符号，就一直被沿用至今了。所以以后如果你主管跟你说，哎、欸，帮我把这个 email 给客户，信箱是 a b c d 小老鼠 hotmail 点 com， 你就可以跟他说，你这个败。你就跟他说，是马上办，不然你还想说什么、啊？好，这次的影片就到这边喽。如果喜欢这期影片的话呢，不要忘记按个赞。想要更多的话，就欢迎订阅，然后顺手按下旁边的小铃铛，或是点击屏幕上这些框框也可以。那这次就这样喽，我是啾啾姐，下次再见喽，拜拜。